மலர்ஸ் கிச்சன் பார்க்க முடியல அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு மலர்ஸ் கிச்சனில் நம்ம பார்க்க போகிறது வெஜிடபிள்ஸ் சீஸ் சாண்ட்விச்சு இதில் நிறைய காய்கறியெல்லாம் போட்டு செய்கிறதுனால உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது அப்புறமா காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் இதை வந்து ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் செய்கிறது வந்து ரொம்ப நேரம் தேவைப்படாது இப்போது வெஜிடபிள்ஸ் சீஸ் சாண்ட்விச் செய்ய என்னென்ன பொருட்கள் தேவை இதை எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க வெஜிடபிள் சீஸ் சாண்ட்விச் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பிரெட் துண்டுகள் எட்டு சீஸ் ஒரு கப் பட்டர் கொத்தமல்லி உப்பு இவை அனைத்தும் தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் தேவையான அளவு வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு அரை கப் கேரட் அரை கப் பீன்ஸ் அரை கப் வேக வைத்த சோளம் அரை கப் அப்புறமா கடைசியாக அரை கப் வெங்காயம் இப்போ வந்து கேஸை ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம் கடாய் வந்து கொஞ்சம் சூடான பின்னாடி இதில் வந்து தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பின்னாடி இதில் வந்து அரை ஸ்பூன் சீரகத்தை சேர்த்துக்கணும் சீரகம் கொஞ்சம் கலர் மாதிரி வெடித்த பின்னாடி இதில் வந்து ஒரு அரை கப் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து வெங்காயம் வந்து நல்லா கண்ணாடி பதம் வர வரைக்கும் அதாவது ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் அப்புறம் இது கூடவே குட்டி குட்டியாக வெட்டி வச்சுருக்க அரை கப் பீன்ஸை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா இது கூடவே துரி வச்சுருக்க அரை கப் கேரட்டை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம நல்லா இந்த வெங்காயத்தோடு வதக்கி விட்டுக்கலாம் வதக்கின பின்னாடி இதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலாத்தூள் அப்புறம் இந்த காய்கறிகளுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆன பின்னாடி இதில் வேக வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க சேர்த்துடலாம் இது கூடவே வேக வச்சுருக்க சோளத்தை நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்து இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து சோளத்தை நல்லா இதில் ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு வேகலைனா நல்லா இந்த கரண்டி வச்சு மசிச்சு விடுங்க இல்லைனா ஸ்மேஷர் வச்சு கூட நீங்கள் மசிச்சிடலாம் அப்புறம் கடைசியாக கொத்தமல்லி இலைகளை தூவி கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து ஒரு பிரெட் துண்டை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து மேலே ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டரை எல்லா பக்கமும் நல்லா படுற மாதிரி தடவிடலாம் அப்புறமா இதுக்கு மேலே வேக வச்சுருக்க காய்கறியை இது மேலே சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவு சீஸை இது மேலே தூவி விட்றலாம் தூவி இதுக்கு மேலே இன்னொரு பிரெட்டை நம்ம வச்சு நல்லா கவர் பண்ணிடலாம் அப்புறமா இதை வந்து நம்ம தோசைக்கல்ல கொஞ்சம் தேவையான அளவு பட்ரு போட்டு நல்லா எல்லா பக்கமும் தடவின பின்னாடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பிரெட் துண்டுகளை இது மேலே வச்சிடலாம் கேஸை வந்து சிம்மில் வச்சு இந்த பிரெட் துண்டு நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக பட்ரு அல்லது நெய் தடவிடலாம் இப்போ அந்த பக்கம் நல்லா புண்ணிறமாக ஆகிடுச்சு திருப்பி போட்டுடலாம் அதே மாதிரி இந்த பிரெட்டையும் நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் நல்லா பொன்னிறமாக வரணும் இது வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆகும் இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சாண்ட்விட்ஜை நம்ம தனியார் பிளேட்டில் மாற்றி வச்சிடலாம் இப்போது மீதம் இருக்கிற இன்னும் ரெண்டு பிரெட் துண்டுகளை நம்ம வந்து கிரில்லரில் வைக்க போகிறோம் அதுக்கு இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் அல்லது பட்ரு தடவிடலாம் அப்புறமா கிரில்லரை ஓப்பன் பண்ணி இதை வந்து மெதுவாக வச்சிடலாம் இதுவும் வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் அதாவது நல்லா கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நாலு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இந்த சாண்ட்விச் வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு இன்றைக்கி வந்து தோசைக்கல்ல வச்ச சாண்ட்விச்சும் கிரில்லில் வச்ச சாண்ட்விச்சு எவ்வளோ சிம்பிளாக சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து இதை நம்ம மெதுவாக எடுத்து இன்னொரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சிடலாம் இப்போது தோசைக்கல்ல பண்ண இந்த சாண்ட்விஜையும் கிரில்லில் பண்ண சாண்ட்விஜையும் நம்ம எடுத்து கட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் மெதுவாக கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் சூப்பராகவே வந்திருக்கு கட் பண்ணவும் ரொம்பவே நல்லா வருது உள்ளே வந்து எல்லா காய்கறியும் நல்லா வெந்து அந்த சீஸும் நல்லாவே மெல்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி கிரில்ல வச்ச சாண்ட்விஜையும் நம்ம எடுத்து கட் பண்ணி பார்ப்போம் சூப்பராக சிம்பிளாக காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு வெஜிடபிள் சீஸ் சாண்ட்விஜ்ங்க நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லுங்கள் பாருங்கள் இதுவும் நல்லாவே உள்ளே மெல்ட் ஆகிருக்கு ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு நல்ல ஹெல்த்தியானது இன்றைக்கி நான் பண்ண இந்த வெஜிடபிள் சீஸ் சாண்ட்விஜ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள
அதுவரைக்கும் நன்றி வணக்கம்